Buen día, amigos cuereros. Eh, vamos a hacer un modelito que es muy parecido. En realidad está basado en la vikingo, ¿vale? pero le reducimos los tamaños ya que a requerimiento de mi amigo de México, Armando, necesitábamos los dos. En ese momento estábamos charlando y necesitábamos achicar el tamaño para determinado producto, que no viene al caso de serlo. Eh, así que achiqué bastante las medidas, va a quedar un, un morralcito de este tamaño y la cerradura va a ser pico del oro. En este caso, en mi caso va a ser una pico del oro, en el caso del Armando en México no sé qué cerradura va a usar. Y como es fuelle pegado, los bordes redondos están redondeados bastante ampliamente. Bueno, vamos a empezar a... ya pasé el dibujo. El dibujo está extraído del cuadernillo número 1, está armado con diferentes partes del cuadernillo número 1. Así va a quedar. Esto se va a enviar, una vez que lo termine, esto se va a enviar a los colaboradores del canal, a los que se han hecho miembros, eh, se le van a enviar los moldes, plus el dibujo. Más adelante quiero hacer otro modelo bastante parecido, pero sin celado para entrar, porque no todo el mundo eh, quiere repujar o quiere, eh, encuentran que no son rápidos repujando. Entonces, al tardar mucho tiempo en un trabajo más elaborado, tienen un costo más elevado, que me es lógico. Entonces, vamos a ser sincerados, ya que todo el mundo sí o sí tiene herramientas de golpe de sincero. Eh, bueno, gente, voy a empezar a cortar. terminado el repujado hemos costurado las dos partes del fuelle 
con cuero cromo en este caso, tengo cortados los interiores, los forros, que es badana, a la parte donde, que va a ir en la parte de atrás le hemos costurado un bolsillito y tenemos la tapita de frente, lo que vamos a hacer ahora es dar un poco de color, reforzar un poquito la tapita, no, no, está bien así, eh, le vamos a dar un poco de color, vamos a pegar el, el forro, vamos a aplicar, un, en este caso es un aplico del oro y ya vamos a pegar el fuelle con la primera parte. Han decidido las que van a usar esta carterita que le dé solamente en los bordes guinda entonces arranco con el trapo como ustedes ya saben siempre un poco en los bordes primero y después voy entrando hacia el interior del trabajo el borde de la cartera donde está el repujado va a quedar natural ya que fue el, la decisión unánime de todas las mujeres, las dueñas de, del taller en realidad. Lo que sí voy a hacer, voy a pintar de colores las hojas, las flores, que lo vamos a hacer junto con Alejandra, una, una alumna, y bueno, eso también lo filmaremos si ella no tiene inconveniente. Redondeo los bordes, ya está teñido con color guinda, les voy a hacer un pequeño esfumado finito en el borde, pinto los bordes de negro, y ya empiezo a armar lo que sería la tapita de frente con el fuelle. Arranco con el negro haciendo un esfumado. Y una vez que termine con esto, ya estoy listo para empezar a armar. poco de negro en la tapa, después viene la tinta lustre y ya estamos, vamos a estar para el armado. Acá lo único que me faltaría hacer es pintar los bordes. Con fibrón pintamos el borde. Después forraré, haremos primero esta parte. Después forro esto y ya empezaré a armarlo. En la tapa de frente, la tapa de atrás mejor dicho, la que tiene el dibujo, lo voy a pintar el dibujo, le voy a dar color y mañana estaré terminándola, si Dios quiere y la suerte me acompaña y la Virgen me proteja. Esto es lo que voy a pintar de colores, las tres hojas de palmera las voy a barnizar con una pizca de dorado y las hojas van a estar en verde y la rosa china tal vez le dé un color furioso, un magenta o un azul metalizado. Vamos a ver, vamos a ver, mañana cuando le empiece a pintar se va a develar la incógnita. Gente, y este video lo voy a cortar acá, me despido de ustedes. No olviden de suscribirse, si pueden, una cena al canal, tiene sus beneficios. Sigan en Patreon, estoy subiendo videos. Eh, gente, gracias por apoyar el canal, gracias por ver los videos. Y siempre les digo, no se olvide que lo quiero.